బ్రిటిషర్లు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడులో ఏర్పాటు చేసిన క్లబ్ అది విశాఖకే మణిహారంగా నిలిచే వాల్తేరు క్లబ్ లో చేరాలంటే మాత్రం సామాన్యులకు తలకు మించిన భారమే ఎందుకంటే జీవితకాల సభ్యత్వానికి ఇరవై లక్షలు సాధారణ సభ్యత్వానికి పది లక్షలు కట్టాలి ఈ క్లబ్ లో సభ్యత్వాన్ని ధనవంతులు ఉన్నతాధికారులు ప్రముఖ వ్యాపారులు పలువురు నాయకులు మాత్రమే తీసుకుంటారు అయితే ఈ క్లబ్ లో పేకాట ఆడి మద్యం తాగి ఇతర ఇల్లీగల్ పనులు చేయడానికి వీల్లేదు ఈ క్లబ్ కుటుంబ సభ్యులతో సహా అంతా వచ్చి ఓ పండుగల సాంప్రదాయ కార్యక్రమాలు చేసుకోవడానికి ఏర్పాటు చేసింది అయితే ఈ క్లబ్ పై ఓ ఇద్దరు కన్నుపడింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో కీలకంగా ఉన్న నాయకుడు విశాఖ కేంద్రంగా కొనసాగుతున్న ఈ వాల్తేరు క్లబ్ లో చేరడానికి నిర్ణయించుకున్నారట అయితే సంస్థపై ఆరతీగా ఈ క్లబ్ ఉన్న స్థలం సంస్థది కాదని తెలింది తొంభై తొమ్మిదేళ్లు లీజ్ కు తీసుకున్నదని తెలిసింది ఆ గడువు ఎప్పుడో ముగిసిపోయింది కూడా అయినా ఖాళీ చేయకుండా క్లబ్ యజమానులు కోర్టు కెక్కారు ప్రస్తుతం క్లబ్ నిర్వాహకులకు భూ యజమానులకు మధ్య సివిల్ కేసు పదేళ్లుగా కోర్టులు నడుస్తుంది సువిశాలమైన విశాఖలో వాల్తేరు క్లబ్ ధర అక్షరాల వెయ్యి కోట్లకు పైగానే ఉంటుంది వివాదాల్లో ఉండడంతో ఈ విలువైన స్థలాన్ని అమ్మడానికి హక్కుదారులు ప్రయత్నిస్తున్నా కోర్టు కేసుతో ఎవరూ కొనడం లేదు దీంతో ప్రభుత్వంలో కీలకంగా ఉన్న ఓ రాజకీయ నాయకుడు ఈ క్లబ్ ను ఖాళీ చేయించి తాము తీసుకుంటామని యజమానులతో డీల్ సెట్ చేసుకున్నట్టు ప్రచారం జరుగుతుంది ఇక అనుకున్నదే తడవుగా ఆ రాజకీయ నాయకుడు ఓ పోలీసు ఉన్నతాధికారిని రంగంలోకి దింపి క్లబ్ నిర్వాహకులపై బెదిరింపులకు దిగాడట క్లబ్ లో అనైతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారంటూ బెదిరించారట అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపిస్తానని క్లబ్ నిర్వాహకులకు అదిలించాడని టాక్ దీంతో ఈ క్లబ్ నిర్వాహకులు ఈ విషయాన్ని మరో ప్రజాప్రతినిధి వద్దకు వెళ్లి మొరపెట్టుకున్నారట ఆయన పోలీస్ ఉన్నతాధికారిని కలిసి నచ్చ చెప్పారు దీంతో సదరు పోలీస్ బాస్ వెనక్కి తగ్గాడట తన పార్టీకే చెందిన నేత ఇలా క్లబ్ ను చేజిక్కించుకోవడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలు తెలిసి ఈ విషయాన్ని అధిష్టానం చెవిలో వేశాడు దీంతో ఈ వాల్తేరు క్లబ్ హైజాక్ వ్యవహారం ఆ నోటా ఈ నోటా లీకైంది వెయ్యి కోట్ల వాల్తేరు క్లబ్ ను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి సదరు నేత చేస్తున్న ప్రయత్నాలు బయటకు పుక్కాయి